فمثل ما حتلاحظون هنا أنا الفلاشة اللي موجود بها السيستم طبعا راح يكون تنزيل السيستم 6.72 في اخر فيديو طريقة تنزيل وكيبل مربوط في اليدين نحتاج فنشغل البلاي تشغيل البلاي لازم على السيف مود حصرا فنضغط البلاي ضغطة مطولة حد ما تسمع صوت سمعنا هذا الصوت هسا ننتظر ونشاهد الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين مثل ما لاحظتوا في بداية الفيديو أنه الفلاشة انربطت واليد مربوطة باستخدام الكيبل فاشتغل على سيف مود وبينا كيف شغل فاشتغل بلاي على سيف مود الآن راح ننزل السيستم اللي هو 6.72 فنشغل اليد فراح نروح على ثالث اختيار اللي هو تحديث برمجيات النظام تحديث برمجيات النظام نقول له تحديث فالتحديث راح يكون اكيد من جهاز التخزين اليو اس بي اللي احنا ماخذيه فراح نقول له موافق يقول لي تتوفر الدسخة التالية اللي هي 6.72 اللي موجود الرابط اسفل الوصف فنقول له التالي والان بدا عملية تحديث من 5.05 لح احدثه الى 6.72 طبعا الاسباب اللي ادت الى تحديثه انه بعض الالعاب مثل الرادييت وغيرها نزل صحيح على 5.05 ولكن رغم الفيكس انه بها مشاكل كتسييف السيفت ولكن عند مرحلة معينة مثل القطارات اللي صارت عندي قامت تطلع الا بيقرا عندي اكثر من حل حاولت ووقفت عندي نفس الشيء عند هذا المكان واغلب الالعاب ما تشتغل فالان راح اطرح لكم نسخه 6.72 اكثر استقرارا الى تصوير هذا الفيديو يعتبر هاي النسخه من 6.72 الاكثر استقرارا والاكثر سهوله في الاستخدام فهنا أنا اكيد راح اقول له اقبل ويقول تحديث وتدرون اغلب الالعاب راح تنزل او نزلت هي على 6.72 بدون فيكس وموجوده في اسفل الرابط موجود اترك لكم الالعاب اللي موجوده وكذلك بالنسبه لنا بالعراق على خدمه شيا شبكتي الشباب ما مقصرين ينزلون اغلب الالعاب على 6.72 اهم شيء اذا كنت قصر عندنا بالعراق اذا حدثت ان تكون رابط الجهاز على اليو بي اس لانه اذا طفر عندك الكهرباء هاي مشكله كل جدا عويصه راح تصادفه فيفضل ربط يو بي اس خاصه تطفى الكهرباء راح استخدم في عمليه تهكير الان فقط نظام الهن على احدث اصدار للهن راح ينزله ويشتغل مباشره فلا تنسى من الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات على مود يجيك فيديوهات أول بأول ونلاحظ الآن تم التحديث بنجاح العابي كلها موجودة ونجي نشوف السيستم يا يعني نظام هسه صار عندنا في الأسفل النظام معلومات النظام تلاحظ هنا أنا صار عندي ستة بوينت صار عندي ستة بوينت اثنين وسبعين فتحدث من خمسة بوينت صفر خمسة لمتابعني يعرف جهازي هسه صار ستة بوينت اثنين وسبعين نرجع هسه الآن أول شيء راح نجي نكنك الإنترنت الإعدادات وأروح على الشبكة ومن الشبكة راح أقول صار فعلاني تلاحظ هنا أنا إعدادات صار بالإنترنت الواي فاي سهل ولاحظ مطاع على شبكتي بعد ما دخلت الباسورد ارجع اطلع اطلع لحروح على المتصفح اهم شيء انه هذا هو البي 5 هذا هو الموقع الجديد للاصدار الجديد 
فظهرت لنا هاي الواجهه راح نستخدم الهاي بدون الميرا هذا اول تهكير تقدر تستخدم الهاي بدون ميرا وكذلك اوف لاين تلاحظون انا اوف لاين راح استخدم بدون ميرا سابقا كنا نسوي لود اكسبورت بعدين لود هيد ولود ميرا فهنا لعد بعد ماكو شيء فالان راح نختار الاختيار الثاني هو لود اكسبلويت هانت وكذا تلاحظ هذا بدون ما نمر على الميرا ننتظر الكاش يصير 100% وبعدين راح نجي نضغط عليه فهذا اسهل وامن تهكير ممكن تهكره واثبت تهكير الى نزول هذا الفيديو خطواته بسيطة وننتظر الان الكاش حد ما يوصل 100% ننتظر الى ان يوصل 100% اذا ما وصل 100% طلع عندك ايرور نفس الخطوات اللي نسويها باي تهكير اللي وهو نمسح الهيستوري كليته وننظف الكاش كليته ونرجع ندخل نخرج من المتصفح ونرجع ندخل المتصفح من جده وجديد وندخل على نفس الرابط هاي اذا ما دخل عندنا طبعا هذا التهكير راح ينظم عندك الفان تلاحظ هنا قبل كنا نعاني بتهكير 5.5 انه الجهاز نقول يحمي الفان مالته تعلى فهذا التهكير امن وحل لنا عديد من المشاكل طبق الاصل تقريبا عن الاصدار الاصلي من ناحية التحكم في الوحدات الداخلية للجهاز فبقى فشفشيا بسيطات هو ما يتحكم به بس مو بهذاك الاهمية ادخل على المتصفح اوبشن واكيد راح اروح وين عندك على الاعدادات وراح اقول له حذف موافق مسح موافق كليتها وارجع ننتظر اهم شيء انه ان الانس الاوف لاين كاش 100% اذا ما صار 100% ما راح يشتغل عندك تهكير اهم شيء ننتظر انه الكاش يصير 100% بعدين نضغط على اللود اكسبلويد هنت توجذر بدون الحاجه الى لود ميرا بدون ميرا راح نقدر نهكر هسه وابسط وتلاحظ انه اهم شيء عندك الفي 5 بيتا اهم شيء كاصدار فتنتظر الى ان يصير الكاش عندي 100% كاوف لاين هاي اول نقطه ثاني نقطه اذا ظهر لي ايرور لازم تمسح مثل ما سوينا بالخطوات السابقه وبالتهكيرات تمسح عندك الهيستوري والكاش كليته وتطلع من المتصفح وترجع من جده او جديد هاي اذا ظهر عندك ايرور وما كمل عندك ال100% او صفن يعني صفن التحديث بقى 95 واقف تلاحظ هنا كاش انستل ناو كلوز اند ريبورت يور براوزر هسه يقول لي سدها وارجع من جده وجديد ادخل المتصفح فاكيد راح اقول له عوده طلعت هسه من المتصفح وارجع ادخل من جده وجديد المتصفح هو قال لي اياها بعد ما يكمل 100% اخرج وادخل فرجع دخلت من جده وجديد كاتب لي 6.72 اكسبلويد منيو هسه راح اضغط هنا على ثاني اختيار هو لود اكسبلويد هنت وكذا بدون ميرا وانتظر كمل لانش بايلوت وننتظر بعد الهن نظام الهن على 2.1.3 الاكثر استقرارا الى الان وتلاحظ هنا أنا عندي الفان شغاله بالنسبه الى هذا التحديث قبل كنا ب 5.05 كنا نعاني من حراره الجهاز يقول لك الجهاز يتعب بالتهكير لا كان عندك مو كل خصائصه مشتغله هسه كل خصائص ما عدا خاصيتين ما مشتغله مو بذات الاهميه واهم شيء انه بالنسبه الى الفان راح يبقى بارد بالنسبه للفان هسه راح نجي نطلع زين بعد ما طلعت اهم شيء وين اروح؟ اروح على الاعدادات اتشيك جوا تلاحظ هنا أنا دي بوكس ستن طلعت وقبل ما ادخل على دي بوكس ستن راح اروح وين على الانترنت لازم اطفي الانترنت اكيد الشبكه والغي الصح وادخل على دي بوكس ستن تلاحظ هنا أنا موجود عندي الجيم وموجود عندي الباكج انستل تلاحظ هنا أنا اكتب لي ما موجود لان انا ما حاط هارد بس قبل ما هاي شو اسوي هسه؟ ارسد الجهاز. راح ادخل على الطاقه ومن الطاقه اعاده تشغيل الجهاز. وبهيك حاله كملنا التهكير 100% خطواتها جدا بسيطه، الروابط اللي تحتاجها في اسفل الوصف وهذا الامن 
طبعا هذه النسخه شبه تنافس استقراريه 5.05 ولكن الفوائد مالتها او الايجابيات ان كل الالعاب اللي قاعد تنزل هسه تشتغل عندك، بالنسبه الى عمليه تنزيلها بينت انه موجود موقع في اسفل الوصف وبالنسبه الى بالعراق مشتركين ايرتليك موجوده عندك بسينمانا الشباب ما مقصرين منزلين كل الالعاب، فهسه اشغله اليده ادخل على اليوزر تلاحظ هنا أنا واشتغلت عندي بدون مشاكل تلاحظ هنا أنا فتلاحظ هنا أنا ادخل على دبليو دبليو راح اقول له ثاني اختيار هاي كل تشغيله اللي حصير عندك انت هناك اشتغلت اشتغل عندي الهان اتشيكه هل هو شغال تلاحظ هنا أنا اروح على الاعدادات تلاحظ هنا أنا اشتغل عندي تجي شغل الالعاب اللي كانت عندي وسبب خلاني حدثة هي الريدية كان توقف عندي بالقطار شغلها واشتغلت عندك اللعبة بدون مشاكل وهذا اللي كان عندي لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات اذا كان عندك اي سؤال استفسار اكتبه تحت في التعليقات سرد عليه باقرب فرصة ممكنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة إلى عملية تنزيل البرنامج الأساسي فالرابط موجود في أسفل الوصف مجرد أن تضغط عليه راح يطلع لك الجهاز فبعد يطلع لك التهنانة تلاحظ هنا هو هذا تجي ناخذه نسوي له كوبي أو كات كيفك ونروح على الفلاش الفلاش أكيد هنا تلاحظ هنا رابط فلاش أكيد فرمت على شنو عندك فات 32 ندخل إلى الفلاش والفلاش راح نسوي نيو فولدر هذا اللي نيو فولدر هذا الفولدر راح نكتب عليه بي اس 4 كابتل لتر ندخل داخل الفولدر أيضا نسوي فولدر ثاني فولدر ثاني راح نكتب عليه أبديت أيضا كابتل لتر أب ديت وداخل ملف الأبديت راح نلصق أكيد ال سوفت وير فالان بدا ينزل هسه راح ناخذ الفلاشه ونربطها مباشره في فتحه اليو اس بي البلاي ستيشن 4 حتى نحدثه من الزر 5.5 واهم نقطه الفايل اللي حملته لازم تعيد تغيير اسمه فمن غير اسمه راح نلغي 276 فقط تصير بي اس 4 ابديت كابتل لتر هيجي اذا ما غيرت اسمه ما راح يقرا الجهاز 